அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்மளோட சேனல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் மினிட்லேருந்து மிஸ்டர் லாஸ்ட் மினிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே யூடியூப்பில் லாஸ்ட் மினிட்னு ஒரு சேனல் இருக்குது இன் ஃப்யூச்சர் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருமோன்ட்டு நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கேஷுவல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோடய கோ சிஸ்டரோட பொண்ணுக்கு ஹிந்தி சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் வீடு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்றது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் வீடு இப்படி தான் இருந்தது அதுக்கு ரீசன் பைப் லைன்லேருந்து லீக்கேஜ் இருந்தது இங்கே வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு பாத்ரூம் பைப் லைன்லேருந்து லீக்கேஜ் இருக்குதுன்னு பில்டிங்கோட சைட்லேருந்து தண்ணி லீக்காக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பிளம்பரை கூட்டு வந்து காமிக்கும் போது அவங்க பைப் லைனில் ப்ராப்ளம்னு சொன்னாங்க அதனால் டைல்ஸ் எல்லாம் உடச்சி இங்கே ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கிறதுனால நான் என்னோடய கோ சிஸ்டர் வீட்டில் தான் ஒன் வீக் நான் தங்கியிருந்தேன் ஹாலில் இருந்த எல்லா ஜாமாவுமே எடுத்து ரூமில் வச்சுட்டேன் ரூமையும் கிச்சனையும் லாக் பண்ணிவிட்டு என்னோடய கோ சிஸ்டர் வீட்டுக்கு நான் போயிடுவேன் டெய்லியும் சரி பண்ணிட்டாங்க பைப் லைனு அந்த ரோஸ் கோல் பக்கெட்டுக்கு மேலே இருக்க பைப்லேருந்து தான் உள்ளே இருக்க பைப்பில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரி பண்ணாங்க ஃபுல்லாகவுமே அவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நான் ஏற்கனவே ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுனால இப்போது எனக்கு செகண்ட் டைம் திரும்ப நான் க்ளீன் பண்ணணும் ஒரு வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் என்ன பண்ணுறது செஞ்சு தான் ஆகணும் என்னோடய கோ சிஸ்டர் பொண்ணுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டே ஹிந்தி எக்ஸாம் இருந்தது அதனால் நான் க்ளீனிங் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்போது ஹிந்தி சொல்லி கொடுக்க நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இப்போது எல்லா ஸ்கூல்லேயுமே ஹிந்தின்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் தனியாக வந்துருச்சு அது முக்கியமாக சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலுன்னும் போது அது ஒரு லாங்குவேஜாகவே ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்க கஷ்டப்படுறாங்க டியூஷன் அனுப்புறவங்க டியூஷன் அனுப்பிடுறாங்க டியூஷன் அனுப்ப முடியாதவங்க வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் ஒரு ஈஸியான டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே எந்த எக்ஸாமுன்னு போது போர்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த போர்ஷன்ஸ் பிள்ளைங்க எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்களான்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க நானும் சின்ன வயசில் படித்தது தான் ஹிந்தி அதுக்கப்புறம் எனக்கும் டச் விட்டு போயிடுச்சு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நான் ஊரில் இருக்கும்போது டியூஷன் எடுத்தேன் அப்போ சிபிஎஸ்சி பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜாக இருந்தது அப்பயுமே நான் இந்த அட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு நான் லேர்ன் பண்ணிக்குவேன் இதை ஃபுல்லாகவே வந்து நான் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி சார்ட் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லா ஸ்டேஷ்னரியிலுமே கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொருஸும் கான்சோலன்ஸும் நல்லா மனப்படம் பண்ணிட்டாலே போதும் இந்த லெட்டர் இது தான் சவுண்ட் அப்படின்றத அவங்க மைண்டுக்கு ஏற்றிட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய லைன்ஸ் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஹிந்தி பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருஸும் கான்சோலன்ஸ் தான் நல்லா நம்ம மைண்டில் ஏற்றிக்கணும் அது ரெண்டு மட்டும் நல்லா மனப்படம் பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு ஃபுல் ஈஸியாக ஆகிடும் அதனுடைய லைன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் சவுண்டிலே கொடுத்துருக்காங்க லைன் சொல்லி கொடுக்கும் போது பிரித்து பிரித்து சொல்லி கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டூன்னு பிரித்து பிரித்து சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னா தான் பிள்ளைங்களுக்கு ஈஸியாக மைண்டில் ஏறும் எல்லா லைன்ஸ்க்குமே அதே மாதிரி தான் வரும் அதே சவுண்டு தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒவ்வொருஸையும் கான்சோலன்ஸையும் ஸ்ட்ராங்காக அவங்க மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டாலே போதும் இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மனப்பாடு பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்சோலன்ஸோட லெட்டரை ஒவ்வொரு சவுண்டு போட்டு சொல்கிறது தான் லைன்ஸு அதனால் கான்சோலன்ஸும் ஒவ்வொருஸும் ஒரு லெட்டர் விடாமல் கரெக்டாக மனப்பாடம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் பூரியும் உருளைக்கிழங்கும் தான் செஞ்சுருக்கேன் ஹிந்தி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈஸி நீங்கள் டென் டேஸ் வந்து ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு ஹிந்தி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுங்க
சாப்பிடும் போது பிள்ளைங்களோடு உட்காந்து சாப்பிடுங்க அப்போ தான் வந்து பிள்ளைங்களும் கரெக்டாக சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா ஏமாத்திடுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அவளுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் பிரேக் கொடுத்தேன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு நான் மீனிங் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் மொத்தம் டோட்டல் தேர்ட்டி மீனிங்ஸ் இருந்துச்சு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டினாக பிரித்து சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ அதுதான் டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்காவோ எப்போவுமே பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்படியே விட்டுடாதீங்க அவங்க வாயால் சொன்னால் மட்டும் போதாது ஆன்சரை கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்போனா தான் அவங்க மைண்டில் நிற்கும் அவள் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மீனிங்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அவள் அதை படிக்கிற கேப்பில் சரி கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிடலான்னு கிச்சனுக்கு வந்திருக்கேன் சிங்க்கில் இருந்த எல்லா பாத்திரமே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் கையோட சிங்க்கையும் வாஷ் பண்ணிட்டேன் கிச்சன் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹால் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருந்த திங்ஸ் எல்லாமே லேபர்ஸ் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் திங்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதை நான் எடுத்து வெளியில் வச்சிடணும் இன்றைக்கி நான் வெறும் வீடு பெருக்கி மட்டும்தான் விட போகிறேன் ஏன்னா இப்போவே எனக்கு டயர்டாகிடுச்சு நாளைக்கு தான் நான் பெருக்கி மாப் போட போகிறேன் இந்த பக்கெட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க பக்கெட் நான் உள்ளே எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன் அதனால் இங்கே வேலை செஞ்சவங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ திரும்ப நான் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் இப்போதைக்கு பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு லைட்டாக நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இது நெக்ஸ்ட் டே கிளிப்பிங் க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்தது நேற்று ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே என்னால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியலை நெக்ஸ்ட் டே வீடெல்லாம் பெருக்கி மாப் பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் அடிக்க வைக்க வேண்டிய திங்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரே நாளில் நம்மளால் பண்ணிட முடியாது இதுவே நான் டூ டேஸாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாம் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் ஈவினிங் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சிட்ருக்கேன் நேற்று செய்த சாதத்தில் கொஞ்சம் சாதம் மீதி ஆகிடுச்சு அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து இன்றைக்கி போண்டா மாதிரி போட்டுட்டேன் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி